ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഷ്ടതയും ദൈവാശ്രയം എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതില് നമ്മള് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടു ദൈവം പരമാധികാരിയാണ് ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദൈവം തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് എടുക്കണമെന്നില്ല അൻപതാം സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ കുരുവാക്യം ദശകാലത്ത് നീ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കുകയും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പർപ്പസും പ്ലാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ദൈവത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വത്ത് എന്നെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ തലമുറയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ പർപ്പസും പ്ലാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാനും പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോ വരുവാനുമുള്ള സർവശക്തി ദൈവത്തിന് ഉണ്ട് ോ അതാണ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗോഡ് ഡസ് ഹാവ് എ പർപ്പസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫോർ യുവർ ഫോർ യു ഗോഡ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദാറ്റ് പ്ലാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആ സബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗോഡ് ഡസ് ഹാവ് എ പർപ്പസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫോർ യു ഗോഡ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദാറ്റ് പ്ലാൻ ദൈവത്തിന് ആ പ്ലാൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്ന ടെസ്റ്റിയ പ്രവചനം മറിക്കുക പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ടെസ്റ്റിയ പ്രവചനം പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ദുർബലമാക്കുന്നവനാർ അവന്റെ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മടക്കുന്നവനാർ പൈസലോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചതാര ദൈവമാണ് അത് ദുർബലമാക്കുന്നവനാരാ അപ്പൊ ദൈവം തീരുമാനിച്ച കാര്യത്തെ ദുർബലമാക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കോ ഒരു രോഗത്തിനോ സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് അവന്റെ കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മടക്കുന്നവനാരാ താൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം അവിടുന്ന് നിർണയിച്ച കാര്യം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവിടുത്തെ കരം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മടക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഞാൻ നിർണയിച്ചതുപോലെ നിവർത്തിയാകും ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഞാൻ നിർണയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിവർത്തിയാകും രാത്രി ദൈവം മക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രത്യേക പ്ലാനും പദ്ധതിയും ദൈവത്തിനുണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉള്ള ശക്തിയും ദൈവത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവകരത്തിൽ ഇണങ്ങി ആയുധമായി നിന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ദൈവചനം അനുസരിച്ച് നിന്നുകൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ദൈവം അത് നിവർത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരും ദൈവം ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പൊ ആ കാരണം പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കാം പ്രതികൂലങ്ങളായിരിക്കാം കഷ്ടതയായിരിക്കാം നഷ്ടമായിരിക്കാം ഞെരുക്കമായിരിക്കാം വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള ഭാരമായിരിക്കാം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നടത്തുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ ഒടുവിൽ ദൈവം അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നടത്തുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് സോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് കാണിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന് നിവർത്തിക്കാൻ അത് വർക്ക് അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിപ്പാനും പൂർത്തീകരിപ്പാനും ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ആ 
ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ പൂർണ്ണത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളല്ല ദൈവം അത്രേ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളല്ല ദൈവം അത്രേ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് ഇത് താനെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ജോസഫിന് ഇത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല എന്നാ മിസ്രേമി വന്ന് അവിടുത്തെ അധിപതിയായി തീർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിവർത്തിയായപ്പോഴാണ് തനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരോട് തനിക്ക് പരിഭവമോ പിണക്കമോ ഇല്ലാതെ വന്നത് അപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യ കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ തനിക്കിത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ലായിരിക്കാം കാര്യം അതുപോലെയുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് താൻ പോയത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നോട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തന്നെ മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് ചില ആശയങ്ങളോടെ പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായം എന്ന് എടുത്ത സ്ത്രോത്രം അതിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഫൈസലോ ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് നിന്റെ സഹോദരന്മാർ ശേഖമിൽ ആട് മേയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വരിക ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവൻ അവനോട് ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം ഈ സമയത്ത് ജോസഫിന് സഹോദരന്മാർ ആടുകൾ മേയിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാനുള്ള തീരുമാനം പിതാവിൻ്റെതാണ് ജോസഫ് മനസ്സോടെ അത് അനുസരിക്കുകയാണ് പോകാം ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് വായിച്ചു വിടുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ തൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൻ്റെ പിതാവ് ജോസഫിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ട് ജോസഫ് പോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതിന് മുന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പൈസലോ നമ്മൾ ആ മുപ്പത്തിയേഴ് അധ്യായം ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ദൈവം തന്റെ തിരക്കഥ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ജോസഫ് പിതാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു പക്ഷെ നമ്മള് അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവനെ സഹോദരന്മാരെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് അവൻ ശേഖയമിൽ എത്തിയെന്ന് പതിനാലിന്റെ ഒടുവിലുണ്ട് പതിനഞ്ചില് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തില് അവൻ വെളി വെളിം പ്രദേശത്ത് ചുറ്റി നടക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ കണ്ടു സ്ത്രോത്രം നീ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജോസഫ് നേരെ ശേഖമിച്ചെന്നു കാര്യം അപ്പം പറഞ്ഞു മക്കളെ മോനെ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ശേഖമിൽ ആട് മേയിക്കുന്നു നീ പോയി ക്ഷേമമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് മടങ്ങി വാ ഇവ നേരെ ശേഖമിച്ചെന്നു അവരെ അവിടെ കണ്ടില്ല അപ്പൊ നോക്കണം ജോസഫ് തപ്പുക എവിടെ എവിടെയാ ഒരുത്തൻ ജോസഫിനെ കണ്ടു അവൻ ജോസഫിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് ജോസഫ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവർ എവിടെ ആട് മേയിക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് അറിയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി മറുപടി പറയാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി നാം ദോദാനിലേക്ക് പോക എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ആ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തിരക്കഥയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുന്നുണ്ട് ജോസഫ് വന്നപ്പോ ശേഖമില് സഹോദരന്മാരില്ല അവര് ദോദാനിലേക്കാ പോയത് അത് ജോസഫിന് അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല 
പക്ഷെ ഒരാളെ ദൈവോട് ഒരുക്കി എന്തിനാ ഈ സഹോദരങ്ങളെ ലോതാനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കേട്ട വ്യക്തിയെ ജോസഫിനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവോട് ഒരുക്കി പൈസലോ അപ്പോ ദൈവമക്കളെ ദൈവം തന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് പൈസലോ അല്ലെങ്കിൽ ശേഖയം വെച്ചെന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയാ കണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് അന്വേഷിച്ചാൽ അവൻ പറയും എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല ഇതിലൊക്കെ ചിലര് പോകുന്ന കണ്ടു എതിരേ പോയത് എനിക്കറിയത്തില്ല പൈസലോ എന്നാൽ അവരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അവര് തമ്മിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ട ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ജോസഫ് എന്നപ്പോൾ അവളുണ്ട് ഇവൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കും അവരെവിടെ പോയ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തേക്ക് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു പൈസലോ അപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നമ്മളെ സഹായിപ്പാൻ ചിലരെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് പ്രൈസലോ ടല്ലോ തന്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ നടുവില് പ്രൈസലോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല ജോസഫിനും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല ദൈവം എന്താ ഈ പരിപാടി എന്താ പദ്ധതി എന്ന് ആദ്യം പിടിപെട്ടി കാണത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് നിവർത്തിയാക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസലോ ഇനി വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും സ്ത്രോത്രം അവിടെ തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു ദുരാലോചനയാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം ആ സഹോദരന്മാര് ജോസഫിനെ ദൂരെ വരുന്നത് ദൂരെ എന്ന് തന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവരെ അവന് വിരോധമായി ദുരാലോചന ചെയ്തു അതാ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു വരുവീ നാം അവനെ കൊന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ ഇട്ടു കളക ഒരു ദുഷ്ടമൃഗം അവനെ തിന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാര് നോക്കിയപ്പോ കൊച്ചനുജൻ ദൂരെ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ പറഞ്ഞൊത്തു ഒരു ദുരാലോചന ചെയ്തു അയാളുടെ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു അവനെ കൊന്ന് നമുക്കൊരു കുഴിയിലിടാം ഒരു ദുഷ്ടമുഖം കൊന്ന് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് അവന്റെ സ്വപ്നം എന്താകും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു ജോസഫ് അറിയാതെ ഒരു ദുരാലോചന അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നാ തമ്പുരാനിത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനിത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തന്റെ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ദൈവം ആരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ന് ശക്തി ഉണ്ട് അവന്റെ സ്വപ്നം എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിർണയിച്ചത് ആരായിരുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയാ നിർണയിച്ചത് പ്രൈസലോ അത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവരാ സ്വപ്നം ജോസഫ് കണ്ടതൊക്കെ അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പറയാ അവന്റെ സ്വപ്നം എന്തായി തീരുമെന്ന് കാണാം പൈസലോ എന്നാൽ അത് നിർണയിച്ചത് ദൈവമായിരുന്നു അവൻ കരം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ആർക്കത് മടക്കാൻ പറ്റും പ്രൈസലോ നോക്കണമേ അവര് കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു കുടിയിലിടാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ രൂപേൻ കയറി ഇടപെടുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തില് നാം അവന് ജീവകാര് വരുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അവരുടെ കൈ നിന്ന് വിടുവിച്ചു പ്രൈസലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിലും വിളിച്ചു പറയുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വൈതല് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നിടം വരെ നിന്റെ ജീവനെ കൈവക്കാൻ ദൈവം ആരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നിന്റെ ജീവനെ കൈവക്കുവാൻ ദൈവം ആരെ സമ്മതിക്കത്തില്ല ജോസഫിനെ കൊല്ലാൻ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞൊത്തത് പക്ഷെ രൂപൻ കയറി ഇടപെട്ടു അവന് ജീവഹാന് വരുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അവരുടെ കൈ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ഇടയ്ക്കാട് തീർന്നു അപ്പോൾ വഴിയിലൊരു സഹായകനെ മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷകനെ ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോ ഒരു രക്ഷകനെ ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ ജോസഫിനെ അവർ പിന്നെ കുഴിയിലിട്ടതും അവന്റെ നിലയങ്കി ഊരി എടുത്തതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രൈസലോ എന്നാൽ ആ നിലയങ്കി ഒക്കെ ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അവന് കൊടുത്ത സ്വപ്നം മാറ്റാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അവന് ദൈവം കൊടുത്ത ആലോചന മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിലയങ്കി ഊരി മാറ്റാം അതുപോലെ അവനെ ദുഷ്ടമൃഗം കൊന്നെന്ന് അപ്പനോട് ഇന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവന്റെ മേലുള്ള പദ്ധതിയെ മാറ്റുവാൻ ദൈവി
ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലാത്ത അങ്ങനെങ്കിൽ ഈ കാലയളവിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ ഈ വിഷയങ്ങളും ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ മേൽ വരത്തില്ലെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കും സംഭവിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ദൈവ പദ്ധതിക്കായി നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ അത് പൂർത്തീകരിപ്പാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട് സ്തോത്രം ആലലുയ അപ്പൊ തക്ക സമയത്ത് രക്ഷയുടെ കരം നീട്ടാൻ ഒരാളെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആലലുയ അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഊശിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇറക്കി അടക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ആരും അതിന് ഒരുമപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല പ്രൈസലോ അതിന് പല കടമ്പകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കടമ്പകളും ഈസി ആയിട്ട് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുമതിയല്ല ജോസഫ് ഗവർണറോട് ചോദിച്ച പിലാത്തോസിനോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് ആ ഭൗതിക ശരീരം ഇറക്കി താനെ പെട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കല്ലറയെ കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പതിനത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ മുക്കോതിമോസ് എന്ന പറയുന്ന ഒരു പഴയ ആള് പ്രൈസലോ നൂറ് റാത്തിലെ ആ സുഗന്ധ ദൈവമായിട്ട് വന്നു യേശുവിനെ അടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൈസലോ അപ്പൊ നോക്കണമേ തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആരുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ തോന്നും ശിഷ്യന്മാർ ആരും വന്ന് ചോദിക്കാനില്ല ശിഷ്യന്മാർ ഇറക്കി അടക്ക അടക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി അവർക്കില്ല സ്വാധീനമില്ല പക്ഷേ തന്റെ പുത്രന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ സന്ധ്യ വരെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിനെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ചില കരുതതുപോലെ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതാ പറഞ്ഞ ആദ്യം ചിലപ്പോ ജോസഫിന് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അയ്യോ എന്നെ എന്തിനാ ഇവര് പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്റെ വസ്ത്രം ഊരി എടുക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്നെ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു കിണറ്റിൽ എറിയുന്നത് എന്തിനാ എന്നെ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല അവന് സഹോദരന്മാരോട് ഒരു പക്ഷേ പടക്കം തോന്നിക്കാണ് പക്ഷെ ഒടുവിലാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് എന്നെ ഇവിടെ കയച്ചത് ദൈവമാണ് എന്നെ ഇവിടെ കയച്ചത് പ്രൈസലോ രണ്ടു മൂന്ന് വാക്കിയോടെ മാത്രമേ വായിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രൈസലോ തുടർന്ന് രൂപേന അവിടെ ഇടപെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ പ്രൈസലോ അടുത്ത അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മളെ കടന്നാല് പ്രൈസലോ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യ അതിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ അവന് രൂപൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അവനുമേ കൈവെക്കാതെ മരുഭൂമിയിലുള്ള ആ കുടിയിൽ അവനെ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു മരുഭൂമിയിലുള്ള കുടിയിൽ അവനെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അത് ചെയ്തത് രൂപേന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയേലും കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാല് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോ തലമൊക്കെ നോക്കി ഗിലയാതിൽ നിന്ന് സാമ്പ്രാണിയും സുഗന്ധപ്പശയും സന്നിധാ സന്നിനായകവും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി മിശ്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്മായിലിയുടെ ഒരു യാത്രാക്കൂട്ടം വരുന്നത് കണ്ടു നോക്കണ ഇവര് ഈ ജോസഫ് കുഴി കിടക്കുമ്പോ തന്നെ അതിലെ മിശ്രേമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായി പോകുന്ന ഇസ്മേലിയ കച്ചവടക്കാരെ ഇവര് കാണുക സ്വത്രം ഈ കൃത്യസമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാ മിശ്രേമിലേക്ക് പോകുന്ന കച്ചവടക്കാർ തന്നെ വന്നത് വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കെറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കച്ചവടക്കാര് ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് തന്നെ മിശ്രേമിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കച്ച മിഥ്യാന്യ കച്ചവടക്കാരെ തന്നെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഹലോ കാര്യം അവനെ മിശ്രേമിൽ എത്തിച്ചു വേണം ദൈവത്തിന് അവിടുത്തെ അധിപതിയാക്കാൻ ഹലോ സ്തോത്രം ആ ആൾക്കാരെ തന്നെ ദൈവം ഒരുക്കി സ്തോത്രം ഹലോ ആലലുയ നോക്കണമേ അവര് ആ കിണറ്റിലവരെ ആ കുടിയിലെ എറിഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഇവനെ വിറ്റുകളയാനുള്ള പദ്ധതി ഇട്ടതാരാ വിറ്റുകളയാൻ പറഞ്ഞതാരാ പൈസലോ അത് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിലുണ്ട് വരുവേൽ നാം ഇരുപത്തി ആറ് തൊട്ട് വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ യഹൂദ തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് നാം നമ്മുടെ സഹോദരനെ പൊന്ന് അവരെ രക്തം മറച്ചിട്ട് എന്ത് ഉപകാരം വരുവേൽ നാം അവനെ ഇസ്മായിലേർക്ക് വിൽക്കുക നാം അവൻ്റെ മേ കൈവെക്കരുത് 
അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനും നമ്മുടെ മാംസരക്തവും അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വത്രം സഹോദരന്മാർ സംബന്ധിച്ചു അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ കിണറ്റിലിട്ട ജീവൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാ അല്ലെങ്കിൽ രൂപേൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പന്റെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് ആക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചതാ പക്ഷെ അവിടെ ഹൂത കയറി ഇടപെടുകയാണ് അവനെ കൊല്ലരുത് എന്ത് വേണം ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് തന്നെ അവനെ വിൽക്ക വൈസലോ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവശക്തി എത്ര കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോലെ വേറൊരു കച്ചവടക്കാർ അതിനെ വന്നില്ല അവർക്ക് വിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല പക്ഷെ രൂപേന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഈ ഇസ്മേലിന്റെ കച്ചവടക്കാർക്ക് തന്നെ ഇവനെ വിറ്റേക്കാം പൈസലോ ആ കച്ചവടക്കാർ അവനെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് അവനെ മിസ്രേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സ്വത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒടുവിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദിദ്യാനർ അവനെ മിസ്രേമിൽ ഫറവോന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അകമ്പടി നായകനായ പൊത്തി പേരിന് വിറ്റു പൈസലോ ഉദയ മക്കളെ ഇതിലെല്ലാം പിന്നെ ദൈവകരം ചലിക്കും ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവകരം ചലിക്കുക ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം സഹോദരന്മാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ എങ്ങനെ കുഴിയിലിടുന്നത് എന്തിനാ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് വില പറഞ്ഞത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശാണല്ലോ അവിടെ തൂക്കി കൊടുത്തല്ലോ ഇവരെങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെ എന്തിനാ പൊത്തിപ്പോറിനോട് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു പോലെ അവൻ ഇച്ചിരി പണക്കവും പകയൊക്കെ തോന്നിക്കാണും പക്ഷെ അവൻ ഒടുവിൽ ആ സ്ഥാനത്തെത്തിപ്പോ മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് എല്ലാത്തിനും പേരും ചലിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മടക്കുവാൻ അവന്റെ കരത്തെ മടക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല തുടർന്ന് സംഭവിച്ച എല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് അവിടുന്ന് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ജയിലിൽ വെച്ച് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു പനപാത്ര ഭാഗം മറന്നുപോയി പക്ഷെ പറവോ തന്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിച്ചു നിർണയിച്ചത് നടന്നു അവിടുത്തെ കരമാരും മടക്കിയില്ല പൈസലോ അതിനാർക്ക് സാധ്യമല്ല സ്വത്രം അതുകൊണ്ട് അതേ മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില് നമുക്ക് ഇപ്പോ പലതും മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആരോടും ഒരു പരിഭവം വേണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭാരമായെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയാസമായെങ്കിലും ഒരു ഒരു പരിഭവവും ഒരു പ്രയാസവും വെച്ചു പുലർച്ചേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പേരും ചലിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിച്ചതും അവരെ ജോസഫിനെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നതും ജോസഫിനെ വിറ്റതും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരം അതിനെ പിന്നെ ചലിച്ചത് അവരെ ആ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചതന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവമായി ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ ജോസഫിനെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു ഭാരവും ഇല്ലാതിരുന്നത് അവര് അവരോട് നല്ലതായിട്ട് താനെ അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വത്രം ഈ രാത്രി നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തലോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ അത് പറയാം സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ദുർബലരാക്കുന്നവൻ ആരാണ് അവന് കൈ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മടക്കുന്നവൻ ആരാണ് ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചോ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിപ്പാനുള്ള ശക്തിയും ദൈവത്തിനുണ്ട് 